5. sınıf öğrenciler, arkadaşlar herkese merhabalar. 5. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. video ve 1. soruyla. Yüce Allah'ın gönderdiği son ilahi kitap hangisidir? İncil, Kur'an, Tevrat, Sünnet. Evet, 4 büyük kitap gönderilmiştir. Bunların sonuncusu sorulmaktadır. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz'e gönderilmiştir. B şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Birinci soru için. Birinci sorunun cevabı B şıkkı. İkinci soru. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e hangi melek aracılığıyla indirilmiştir? Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, Kiramen katibin. Evet, dört büyük kitap vardır. Dört büyük melek vardır. Buradaki dört büyük melekten birinin Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e getirendir. Bu sorulmaktadır. Bu melek hangisidir? Tabii ki Cebrail aleyhisselamdır. İsrafil aleyhisselam vardır diğer büyük meleklerden. Bu da suru fremekle görevlidir. Mikail aleyhisselam tabiat olayları, yağmurların yağması, rüzgarın esmesi, karların yarması, yağmasıyla memur melektir. Bir de Azrail aleyhisselam vardır ki onun ismi burada yazmıyordur. O da ölecek insanların ruhlarını almaya memur melektir. Emrolmuştur memur yani o manada. Üçüncü soru yani ikinci soru burada C şık olarak işaretledik. Üçüncü soru. Kur'an-ı Kerim gönderiliş amacını Sad suresi 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır. Resulüm sana bu mübarek kitabı ayetleri dünü düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik. Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an Hz. Davud'a verilmiş bir ilahi kitaptır. 630 yılında indirilmeye başlanmış ilahi kitaptır. İnsanların düşünmesi ve ümit alınması gereken bir kitaptır. Kur'an ilk ilahi kitaptır. Evet buradaki e, ayet-i kerimede bahsedilen hangisidir? Şu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik. İşte burada nedeni açıklanmıştır. Bu da C şıkkında görebiliyoruz. İnsanların düşünmesi ve öğüt alınması gereken ilahi bir kitaptır arkadaşlar. Üçüncü soruyu C şıkkı olarak işaretledik. 3. C Evet arkadaşlar, dördüncü, üçüncü, beşinci sınıf arkadaşlar. Dördüncü soruya başlamadan hatırlatmada bulunalım. Yorumlar kısmına hangi okulda okuduğunuzu, hangi ilden katıldığınızı yazabilirsiniz. Yazılı tarihlerini de ekleyebilirsiniz. Yine beşinci sınıfa ait. İki oynatma listesi var. Birinde 5. sınıf Mamatip Arapça ders kitabının tercümesi var. Diğerinde de 5. sınıfa ait derslerin yazılı soruları var. Bilginiz olsun. Dördüncü soru. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yukarıdaki ayetten, Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? Allah çok güçlüdür. Yeryüzündeki hüküm ve hikmet Allah'a aittir. Allah'ın sözlerini yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez. Allah insanı çamurdan yaratmıştır. Evet, ayet-i kerimeye baktığımız zaman Lokman suresi 27. ayet. Buradan ne anlıyoruz? Allah'ın sözlerini yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez. Buradan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Dördüncü soru için C şıkkını işaretliyoruz. Beşinci sınıf Kur'an-ı Kerim ikinci dönem ikinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. İhlas ne anlama gelir? Allah ile iletişiminde bireyin görev ve sorumluluklarını başka bir amaçla değil, sadece Allah emrettiği için yerine getirmesi, onun memnuniyetini hedeflemesidir. Namazı zamanında kılmaya ihlas denir. Herhangi bir anlamı yoktur. Sadece Kur'an'daki bir surenin ismidir. Kur'an'ı ağır ağır tane tane okumaya denir. Burada ihlasın anlamı sorulmaktadır. A şıkkına baktığımızda 
Allah ile iletişiminde bireyin yani kulun görev ve sorumluluklarını başka bir amaçla değil, sadece Allah emrettiği için yerine getirmesi, onun memnuniyetini hedeflemesidir. İhlasın anlamı budur. A şıkkını işaretledik. Altıncı soru. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya önem vermeliyiz. Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder. Namaz kılarken okumak için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet ve sureleri öğrenmeliyiz. Kur'an okumak insanı psikolojik açıdan rahatlatır. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatından bahseder. Burası yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Altıncı soruyu da beş olarak işaretledik. Yedinci soru. Allah sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan şey nedir? dedi. Evet, Bakara suresi 30 ve 34. ayetler. Şeytan, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm cevabını verdi. Şeytanın yüce Allah'a isyan etmesine neden olan özelliği nedir? Dedikodu, büyüklenme, ibadet etme, alay etme. Evet, burada şeytanın özelliğinden bahsedilmektedir. Şeytan denince tabii ki şunlar da vardır ama en önemlisi için büyüklenme, tekebbür, kibirlenme manasında büyüklenmeyi işaretliyoruz. Yedinci soru, beş şıkkı. Sekizinci soru, içinde yaşadığı toplumun kendisine inanmayacağını iyice anlamıştı. Onlar için çok üzülüyordu. Allah'ın emrinin ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Halkı ise azgınlıklar içinde yaşıyor, gülüp oynuyorlardı. Hayatı bir film şeridi gibi. Gözünün önünden geçti, yüreği sızladı ve Rabbine dua etmeye başladı. Ben yenildim. Rabbim bana yardım et. Rabbim, milletim beni yalanladı. Benimle onlar arasında sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki iman inananları kurtar dedi. İşte bu söyleyen sözü bu hangi peygamberdir? Hz. Salih, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Nuh ve Hz. Adem. Evet, buradaki peygamber hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Nuh aleyhisselamdır. 950 sene rivayetlere göre insanları Allah'ın dinine davet etmiştir. 950 sene, evet. Buradaki soruyu da C şıkkı olarak işaretledik arkadaşlar. 9. soru. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken kavram hangisidir? Verdiği nimet sebebiyle iki, iki, bir kimseyi övmektir. Hamd, ihlas, şükür, tevhid, elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte hamd, verdiği nimet sebebiyle bir kimseyi övmek demektir. Dokuzuncu soru içinde aşıkkını işaretledik. Onuncu soru, aşağıdakilerden hangisi Lokman suresi ile ilgili yanlış bir bilgidir? 12. suredir. Mekke'de inmiştir. 34 ayettir. Adını Hz. Lokman'dan almıştır. Burası doğrudur değişikli. Biz yanlışı buluyoruz. Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. Bu da doğrudur. 34 ayettir. Bu da doğru, doğrudur. 12. suredir. İşte burası yanlıştır. 31. suredir. 12. sure olması yanlış olmasını işaret ediyor. 10. soruyu da Aşık olarak işaretledik arkadaşlar. Devam ediyoruz. 11. soru arkadaşlar. 5. sınıf arkadaşlar. Yorumlar kısmında hangi okuldan katıldığınızı, hangi okulda okuduğunuzu, hangi ilden olduğunuzu yazabilirsiniz. El Haliku ifadesinin okunuşu nedir? Vel Halif El Haliku El Jalut El Jalifu Evet, yani buraları okuyabiliyoruz ama bunu okuyamıyorsak işte bunun manasını, yani okunuşunu bulamayız. Buradaki el halikunun Arapça ifadenin Türkçe'ye yazılışı bu şekildedir. Burada B şıkkını işaretliyoruz. Şu şekilde el halifuymuş burası da vel halifu. Evet, şimdi bunlar karışmış. Onun için şurayı, well, bunlar tekrar okumayalım zaten yanlış. Doğru olan burası arkadaşlar. 12. soru el hakkat ifadesinin okunuşu nedir? 
El hakkat ifadesinin okunuşu bakıyoruz. Nerede arkadaşlar? El hafetü buradadır. Pardon. El hakkatü sorulmaktadır bize. El hafetü değil. Onu bulacağız. Nerede? Şurada görünmediği için tam kafmış. Kaf olduğunu görüyoruz. El hakkatü. Burasıdır arkadaşlar. 12. soruda C şıkkı. 13. soru. El gaybu ifadesinin okunuşu nedir? El gaybu, el aybu, le daybu, el eraybu. Evet, burada el gaybu'nun okunuşu burasıdır. Burada da ne yaptık? A şıkkını işaretledik. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi ince harflerden birisi değildir? Elif, dal, t ve sat. İnce harflerden biri değildir. Yani ince harfler eliftir, daldir, t'dir. Burada bize ne soruluyor aslında? Kalın harfler, kalın harf hangisidir? Bu sorulmaktadır. Burada sat harfi kalın olan harflerden birisidir. 14. soruyu da arkadaşlar değişik olarak işaretledik. Evet 5. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 15. soru aşağıdakilerden hangisi peltek harflerden birisi değildir? F ve sat ve v. Peltek harfler üç tanedir arkadaşlar. F, vel ve v isimleriyle söylüyorum. Harfi sat harfi kalın harflerdendir. Peltek harflerden birisi değildir. 15. soru da C şıkkıdır. 12. pardon 15. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi dudak harflerinden birisidir? B, T, gayin, af. Dudak harfleri sorulmaktadır burada. O da B'dir arkadaşlar. 16. soruyu da A şıkkı olarak işaretliyoruz. 17. soru. Harfin altına yazılan yatık bir çizgi olan harekelin adı nedir? Ötre, şedde, esre, üstün. Harfin altına yazılan yatık bir çizgi olan harekenin adı nedir? Bu sorulmaktadır. Harekenin üstüne, harfin üstüne üstün, ötre ve şedde gelir. Esrede harfin altına yatık bir çizgi olarak ne yapılır? İşaretlenir. Şu şekilde gösterelim onu da. Yani şöyle olabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Bu işte esredir. Bunun aynısı olursa şu şekilde harfin üzerinde bu da. Üstündür arkadaşlar. Yani şu şekilde biraz yatay olması lazım. Yatık bir çizgi diyor ya. Evet. 17. soruda kısaca neydi arkadaşlar? Esreydi. 18. soruya geldik. 5. sınıf Kur'an-ı Kerim. 2. dönem 2. yazılı sorularının 1. videosu ve 18. soru. Övme ve övülme. Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahmandır ve dir. Ceza gününün malikidir. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu gazaba uğramışların ve sapmışlarının yolunu değil. Fatiha suresinin, evet ni var, burada mali var. Fatiha suresinin Türkçe anlamında meal demek, Türkçe anlam. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hamd, Rahim, İhlas, Rab, Tevbe, Rahim, İman, Rauf. O Rahmandır ve Dir işte. Buraya bir şey gelecek. Burada da övme ve övülme manasına gelen kelime hangisi? Buradaki arkadaşlar boşluklara hangisi gelecek? A, B, C, D'deki kelimelerden gelecek olanlara hangisi ise yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Kelimeleri de yazabilirsiniz. Şıkların hangisi olduğunda Yazabilirsiniz. Evet 5. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 2. yazılı sorusu bu şekildeydi. Bilgi Akademi kanalında 5. sınıfa ait İmam Hatip Arapça ders kitabının Türkçe'ye tercümesi var. Ulaşabilirsiniz. Yine 5. sınıfa ait derslerin sınavda çıkmış sorularının bu şekilde çözümü var. Yine bununla beraber arkadaşlar yorumlar kısmına yazılı tarihlerini hangi ilden olduğunuzu ve hangi okula gittiğinizi de yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.